哎，我就不明白了，停业整顿，让我们抄这些日子来这吃饭的九川外食的名单，这就是影响酒楼的生意啊！对他有什么好处？这月月侯爷根本就不是来管生意的，分明是受了二少主的指派，冲着六少主来的。月侯爷并不重要，关键是二少主究竟想做什么？一动不如一静，千人之一时，以观其变。写的如何呀？有气，还请自行消解。毕竟是嫡长主命我来协管酒楼。这几日往来的外乡客很多呀，一座新川酒楼竟然汇聚如此多的外乡客，像什么话呀？这智慧伙计们，等酒楼冲开之后，便不再接待外乡客了。侯爷此举怕是不妥吧？这酒楼设立之初，本就是为了让在新川工作的外乡人能有归属感。若是不再接待外乡客，开这酒楼有什么意义？此规矩即日施行，不得有意。侯爷虽奉命协管，但我们是酒楼的东家，有不合理之处，我们说句话还不成了？不同意，那好，你们就不用再管了，回家相夫教子，大家都方便。我护政司人才无数，随便调几个人过来，都能经营好这座酒楼。怕是息事宁人不了了，现在就得想个办法治他。这是要做什么？儿臣斗胆，誓死弹劾护政司万乡侯月侯，他妨碍九川美食会经营，罪行罄竹难书，儿子实在是不能容忍。父亲，护政司确实干涉过多，便是儿臣也不能不管了。二哥派万乡侯监管酒楼，可他真不干人事儿啊，完全忽略了做九川美食总会的初衷啊。还请父亲收回成命，只要岳侯爷不干涉酒楼经营，儿臣愿做牛做马，誓死效忠新川。就算收回儿臣，全部半数家产也成。是了，父亲。嗯，哎呀，听起来是有些偏颇，可护政司协理酒楼，也是分内之事啊。六少主求见，许安。主上万安，你也是为老二的事儿来的吧？二哥，二哥什么事？二哥怎么了？你不知道吗？二哥，才。啊，儿臣是想禀告有关新币一事。嗯，呃，这新币虽非九川事务司之事，但是是由儿臣提出的方案，也有意向九川流通。这如今护政司缺少人手，九川事务司责无旁贷。哎呀，但是让你插手护政司的事，分则不清。你若是有什么构想，尽管报呈。是，儿臣确有普及新币的想法，请主上过。老六，你看他为什么不替我说两句啊？难道老二这么搞，对你的夫人、侧夫人就没有影响吗？不是你们哥俩那哄，我就不掺和了吧？呃，再说您那大美食会也没少受嫡长主指点，你怎么还弹劾人家亲舅舅呢？这这不合适。你点我，我我这是知错就改，善莫大焉，不行吗？行，我这不是来了。哦，这办法好，你是要转移父亲的注意力，真正的正事来了，这酒楼就好办了。你想的可以啊，这么快就把这个奏折写出来了。父亲是父亲，但更是主上，肯定以大局为重。只是这时间短，奏折还是写潦草，还挺好。三哥，这岳侯爷只是个幌子，嫡长主是不希望我跟外川来往。你呢，别再被当将似的。
。就是啊，三哥，我知道你只是气不过府中女眷出走了，想在他们面前露脸才去捣乱，是吗？松手吧，三哥，你太幼稚了。我知道，哎，知道就好啊，太年轻了。谁年轻？不是你们两个教育我。我是你们三个，哎，你们俩是不是非得说？主上，小人以为，六少主虽奏的是新币的事儿，但说的还是弹劾。你很少插嘴这些。小人知错。起来吧。谢主上。不知道老六是意有所指，不过这次老二属实过了。沽名护政司协管就是让他盯着，别出乱子。哼，他倒好，起初他认为老六会利用影传拉拢外川，如今看来，也就是老二认为他有此心，故让旁人盯着。都未见他有什么出格之举，宴请的时候也只是谈了一些九川事务司的公务，倒是比老二还可靠一些。主上看来已有打算侯爷，菜已经备好了。其实，今日宴请侯爷，是想说不如早日让酒楼开张。一直封馆，原本的客人恐怕会留不住。侯爷受嫡长主之命协管酒楼，若是将好好的铺子弄得关了张，也怕是不合适。上等普洱，侯爷笑纳。其实，侯爷今日的教导，我们都听进去了。只是这酒楼再关下去，怕是我们谁都捞不到好处。侯爷在护镇司任职，应该知道我们行商缴纳的税银不少。如若再关门歇客，柜子的亏空多少，侯爷心里应当清楚。未尝远计，推行商道，大利民生，这一点，侯爷心里明白。如今，酒楼已整肃多日，若再关下去，我想，主上亦不会乐见。是该开张了，但是本侯有个想法，待得酒楼重新整改之后再行开业。这些日子，你们就在家中想想菜色，不必前来应付了。侯爷，这是我们开的酒，正因为是你们开的酒楼。有几个客人是真心实意前来吃饭的？啊，这么些个女子在酒楼里头迎来送往，都成什么了？知道外头人都说成什么样了吗？传话的人嘴巴不干净，难道还要怪罪受累之人吗？那外人怎么不盯着别人，专盯你们呢？天天抛头露面，说白念了呀！侯爷明鉴，我们不是不知道流言，是不能在意。只要做事儿，就肯定会有人非议。
如若只在乎他人眼光，那必定一事无成。即便是流言，总有人好奇酒楼是何模样，也算是争取客源。能不能留住顾客，才是我们的本事。老五、老六纵容你们，但本侯不能不为新川的脸面着想，就这么定了。岳侯爷，新川主旨意，酒楼不再由护政司监管，可重新开业。主上旨意。新川主是何用意？岳侯爷难道还不清楚？不论是方式改革、推行货币，还是让女子外出营生者，都是为了新川的将来。我知道侯爷对女子行商颇有成见，但这酒楼在他们手中经营，却比从前好上数倍。由此看来，你我先生能担的。他们同样也可以。停业以来，护政司已经损失了一千四百二十六两税。侯爷再这么闹下去，这方式改革可如何进行？我身为九川事务司协理，按律可就此事弹劾侯爷，刚愎自用，软带公务，放肆！一个小辈竟敢如此以以下犯上！呃，救侯爷息怒，救侯爷息怒。这老六说的不无道理。这段时间，您打着护政司的旗号这么闹，连累的不只是咱们这两家小商铺，外头行商的也跟着受牵连。他们就怕护政司下一个收编的是他们自己，所以父亲才下旨让您别管了。我不管可以，但是你要向我赔礼道歉。我素知你平日里半杯酒都喝不下，但是你这目无尊长之事，总该有些自觉吧晚辈方才出院不逊，还请见谅。你若真是想向我敬酒，总该要有些诚意吧？我替老六管。你未经允准，擅与你夫君与我谈话，我是可以让内务厅惩戒于你的。岳侯爷大人大量。的时候啊，主上就会带着他们见客，也算锻炼了酒量。
，咱们少主呢，爹不疼，娘不爱的，所以这酒量也就。这父亲真是昏了头了，竟然如此纵容老六。他那两个女人天天都在酒楼里，他自己也整日在那儿迎来送往的。那儿外圈的人那么多，说没有猫腻，怎么可能？他毕竟是九川事务司的人，与外川来使交往名正言顺。何况父亲早就派人盯过他，也没有治他。正是，这些时日我也发现。主上的人似乎比我们盯得更紧，但是六少主那边确实也没什么把柄啊。原本舅爷步步紧逼，也能让他们知难而退，可是现在老六拿心闭的事儿架着咱们，不好再插手了。舅舅，还请您继续派人盯紧他们，狐狸尾巴。总会露出来的。放心，我们绝不会放过任何细节。是会送来的。是啊，你说三嫂，现在是前三嫂了，老是给我们家阿静还有李威送好吃的，就这羊肉吃了好几回了，但确实香啊。这羊肉好啊，不膻，这骨头都是软的，不像咱们新川，全是硬骨头。呀，老六啊，你平时不是不吃羊肉吗？怎么跟李威在一起之后也吃上了？百无禁忌。哦。哎，这毛肚好啊，你蘸韭菜花吃。前三嫂说的。呀，我看你也有韭菜花啊。有。哎呀，老六啊，你一个不吃韭菜花的人，怎么跟李威在一起之后也吃上了呢？刚不说了吗？百无禁忌。好家伙，忘了。真面筋好啊。我们家宁最喜欢吃就是面筋。尝尝，那天三嫂跟李威也爱吃，是，要不得人家能玩在一块儿去。最近也是奋进。我这最近啊，就经常想我们家阿静。你别看我们平时在一起打打闹闹没个正形，只要我跟他一道歉，他一准高兴啊。够了，一口都不好吃是不是？咱兄弟多久都没坐在一块儿吃饭了？他刚一吃你们就拿话点的我，过分了啊！没那意思，三哥啊，想多了。来，多吃点。
哎，不过这话说回来，嗯，咱们三个为何许久没在一起吃饭了？啊，我知道，你忘了，三哥最近忙着和九川美食会打擂台，嗨，没空啊。干嘛呢？低头认错。还低头认错了？<笑>我看他就是去洽谈合作，面壁思过。<笑>来，咱们吃。九川美食会经历了一段时间的停业整顿，今日重新开业，先推出试吃活动，童叟无欺，一两文银，畅吃九川，特欢迎女宾入内。店内桌子有限，大家排好队，先到先吃啊！来来来，本店欢迎女客，特别为女宾准备了出巧记的燕窝一份。来，大家排好队，排好队，都排好啊！来这边这边。这边这边来，这边这边，来，里面请，小心。客官，这蘑菇啊，一定要烫熟才能吃。能用。这是送您的。这位金川的朋友，一边吃饭一边看书，容易胃疼。那不行，我金川的童装特别牛逼呢。专心吃饭，在一心一看书，更为有效。我们金川呢，可真是努力，差了一个，这还有一群呢，还真是劝不住啊。说别人呢，你不也一样？哎，看起来比上次宽敞许多啊！啊，装潢也好。哎，那个，干嘛呀？这家真好吃哈！看你谁呀、啊？吃吃吃吃。你进来干嘛？出去。哎，不是，那个，玉、那、玉、个、侯也是走了，但咱还是一家人嘛，是吧？我这次来呢，是想虚心的取取经，顺便聊一聊合并美食总会的事儿。谁跟你美食总会？出去，走。哎，别别别，等一下。海棠，让他进来吧，只要不惹事，来的都是客。不过，你必须点够十两银子的菜，吃不了兜着走。兜着走。钱和银子都换成了新币，按投资的份例发给大家。这新币很好用的，放在身上也很安全。这店里的生意这么好，我们是不是得开一些新的店铺了？哎，我同意。秋分跟立冬呢，也是我们单穿的，我们就商量了一下，可以挑一间单穿的厢房里面摆上麻将桌，按时辰收费，日后营收了还可以开个麻将馆。不错啊，秋分的舅舅就是开麻将馆的，他会着呢，而且大家挺爱吃辣的。单纯菜卖的特别好，我想美食会的第一家分店，就专门做单纯菜。好，或许我们真的可以做成女子商会，让新川女子都能出门工作。这个主意好，新川的女子实在是太可怜了，就应该多帮帮像我们这样的人。你们有这个想法，没有那个功法傍身可不行啊！日后店开多了，我一个人可保护不过来。我是这样想的。有想学武艺的女子，我可以先免费教她们，剩下的事儿就日后再说呗。能不能先教我一些基础的，能够一拳打倒老三？<笑>对，就打他。孙武，哎呦，好帅，好想你啊，好想大家呀！你们有没有想我？想啊，都已经成亲了。怎么还是跟小孩一样？没有办法，像我们这样的仙女啊，都是不会老的。对。哎，对了，我是想问问大家，我能不能跟着你们学做生意啊？嗯，现在宋武不是考上了吗？一整个书房都交给我管了，但我也不太懂，你们教教我呗。那你就问袁先生，愿不愿意收徒弟喽？袁医先生,生，嗯，我倒是觉得，如今李薇已经出师了。你可以自己收徒弟了，真的呀？那以后我就是李威先生
，元婴就是你的祖师爷。<笑>祖师爷，嗯，干嘛？学飞？海棠姐他们平时就住在店里啊，嗯，厨娘们也住在一起。等我们挣了钱，就给他们买个大宅子。哎呀，下雨了呀，可店里没有多余的伞。送我。就知道你会来的。实在是担心你。你呀、啊，那我们先回去了。是不是觉得很艺术风铃啊？是玉树临风。走吧，回家。我们送你吧。不用，老五一会儿来接我。你们快走吧。那我们先走啊。走吧。怎么了？别提了，我今天晚上刚给父亲婚订完，他又训了我一顿。我眼看要下雨，来不及套马车，我就想着我跑着来接你，这结果一不小心摔了一跤，把伞也摔坏了。本来不想让你淋雨的，结果你还是淋湿了。来，先拿这个擦一擦。哎呀，这也是。别淋着了，来，走吧。哎，哦，对了，嗯，啊，我们今天商量，我也想自己做点生意。行，你有钱吗？你都不问我做什么生意，就不怕赔钱啊？想做就做吧。我想做一个女子武馆，教女子如何保护自己。啊。你怕不怕别人说闲话，说你夫人凶悍？哼，哎呀，往这边来点，别淋着了。闲话嘛，干自己的事儿，让那些傻子说就。真的不怕？我，你想，你我都敢娶了，闲话有什么可怕的？啊？哎呦，我又说错了。
长大一岁了，也该稳重些了。是严谨先生。恭贺新喜，谢谢。恭贺新喜，谢谢严先生。谢。啊啊！姑娘好，真没意思，下不了原因，也下不到你。今年吉祥，哎，红花呀！泽夫人，少主早就准备了。你看这大红包，哎，那那我我我我们等着。哎哎哎哎，呀，啥啥啊？杜总管，哎，这是您的。哎，谢谢谢谢。这个呢，是好佳姐姐的，哎，这个就是。我家姐姐肚子里的孩子的啊，麻烦您托人送过去。哎呀，侧夫人，你想的是真周到啊！但是你，嗯，嗯嗯，这个是你的。哎呦，哎哎哎，一会儿再拆。啊，少主，这个礼物可是侧夫人亲自给您做的，为了这个，她还专门跑去书房，找宋姑娘取样。行了，少主，我们先走吧。哎，侧夫人慢走啊。少主，你想笑就笑嘛！哎呀，都那么熟了，我也不会笑话你。哎呀，哎呦，新鞋！哎呦，我跟您讲啊，过年就是要穿新鞋。试试，试试，试试！哎呀，哎，来来，哈，开心。这这怎么了？哎呀呀！这这这这这这这，他侧夫人，他他他，算了，安全了，来来来，走。哎，哎呀呀，合适啊，合适。哎呀，哈哈，嗯嗯。对牌吗？圣主这是要把内院完全交给您啊！有纸条哎。日后尽愿一切事宜，悉皆交于你手。感觉沉甸甸的。哎，我感觉这个更沉。快拆快拆！对，真的好沉。不会是书包？哎，不是吧？这么扫兴吗？哦。也太无耻，太无聊了吧！真的是好男人呢，直接给您献检，多失我给您收着，哎，我帮您收。你闻了味儿得了，你闻。是个暖冬，什么时候能看见下雪？放到地窖冰的旁边，它更有血的感觉了。哎呀，没有吗？没有，我再拿一下。等一下。
谢谢你。这些鹅毛都是从哪儿弄的？啊，这这都是内务厅送的。李维他们不是要给好丫送东西吗？我就想着，呃，咱们也做点小孩的衣裤送过去吧。好呀。好。啊，那个，哎，哎，新年顺意，自由自在。好，等我一下。没胃口，你忍一忍，儿子也要吃的。他要实在吃不下，就给他换一些呗。没事的，夫人，少主给的妾都爱吃。嗯，他们开府还是有好处的，都不回宫吃年夜饭了。今晚，就算让我和父亲母亲吃了顿清静的饭。但到底冷落了你。等你生下儿子，明年赏你一起进宫，用年夜饭。还不如让他独自用膳，图个清静。方如，我不说你，你就不懂得克制。郝家他有孕在身，我理应多陪陪他。你又在这儿夹枪带棒的说些什么呢？明日初一，就让夫人进宫去拜年吧。你身子不爽利，就留在家里歇着。不拜年不好吧？我身子没事，可以出门的。你怎么总是想着出门呢？我跟你说过多少次了，你大着肚子就应该在家歇着，而且。明日张神婆出关，我也派人去请，明天正好给你看看。是，崔知道。我吃饱了，想出去走走。坐下。郝家，你不是今天不太高兴吗？以前啊，都是你服侍夫人用膳，今天你让她照顾你一次。啊，少主。不用了，让夫人去吧，真的没。嗯那姐妹们又送东西进来了，这次啊还有上官郡主的份呢。是吗？多谢了。这是上官郡主送来的。这形状是尿布吧？有心了。对了，有侧夫人母家的信，夫人特地安排的，准您和家人通信。您现在有身孕，一定很想家里人。家儿，见字如面。闻讯知如有孕，喜不自胜。唯贵婿夫人允准通信，方有信执笔，千言万语，唯思念耳。能书信往来，足见受宠，于心甚慰。务必保重自身，祝好，盼夫。侧夫人怎么了？您看到信不开心吗？不，我很开心，是我母亲写的信。少主，他只关心我腹中的胎儿。但我母亲，她让我保重身体。我母亲只有我一个女儿啊，还是。
这个测试，这两年不知道他在家自己是怎么过的。崔夫人，崔夫人，你快别哭了，不太伤孩子了。我知道，但我控制不住。我的孩子，他只有我，但我没有，我连自己都保护不好自己。策夫人，人越来，您都越越伤怀。本以为您看到心，心情能好些，不然让六策夫人他们来看看您。不行。女子，做生意本就不易，他们日子刚好起来，绝对不可以再去找他们。人人都过得好，只有我这样。不过就是选错路，都是报应。报应。不堪繁华蹉跎，更留还唱这一